എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കാന്തിക പ്രേരണം അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിൽ സിമ്പിളായി നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു അൺമാഗ്നറ്റൈസ്ഡായ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ നോക്കൂ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇടത് വശത്ത് എഴുതിയിരുന്നത് അയൺ നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് ഒക്കെ പോലെ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ അയണിനെ ഓർത്തേക്കുക ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ എന്നാൽ അത് അൺമാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് അപ്പോൾ അൺമാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു അയണിൻ്റെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ആണി എന്നൊക്കെ കരുതിയാൽ മതി അങ്ങനെ അൺമാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും കാണിക്കാത്ത ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു പിന്ന് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പാണി എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു പിന്നിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ബാർ മാഗ്നറ്റൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഈ ഒരു നോർമലായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു പിന്നിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതേപോലെ ആദ്യമേ കണ്ട പോലെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് നോർത്തും സൗത്തും ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് പിന്നെയോ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു പിന്നോ ഒരു ചെറിയ ഇരുമ്പാണിയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കൂടെ ആലോചിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ഈ സാധാരണ ഇരുമ്പ് പിന്നിൽ മാഗ്നറ്റിസം ഇൻഡ്യൂസ് ആകുന്നു മനസ്സിലായോ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിസത്തിനെ ഇതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ ഇതേപോലെ ഒരു നൂലിൽ കെട്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പിന്നിനെ ആ പിന്നിനെ എടുത്തിട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുവാണല്ലോ അത് ആ പിന്നിനെ എടുത്ത് ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു പോളിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു പോളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തൊടുവിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പോളുകളിലാണ് മാഗ്നറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓബിയസ്ലി എന്ത് പറ്റുന്നു ആ ഒരു പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയ നെയ്യിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ രണ്ടാമതൊരു പിന്നിനെയും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടാമതൊരു പിന്നിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഈ പിന്നിൻ്റെ ഈ ടിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ട് തൊടുവിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാമോ ആദ്യത്തെ മാഗ്നറ്റ് ഈ ഒന്നാമത്തെ പിന്നിനെ എപ്രകാരമാണോ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പിന്നിനെയും അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ആദ്യത്തെ മാഗ്നറ്റിലെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒന്നാമത്തെ പിന്നുണ്ടല്ലോ ആ പിന്നും ഒരു മാഗ്നറ്റ് പോലെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് മനസ്സിലായി ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പിന്നിനെ അതിങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പിന്നിനെ അത് അട്രാക്റ്റഡ് ആക്കിയിരിക്കാൻ കാരണം ആദ്യത്തെ പിന്നൊരു മാഗ്നറ്റിനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഓൾറെഡി ഒരു മാഗ്നറ്റ് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പിന്നും ഒരു മാഗ്നറ്റായി തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ മാഗ്നറ്റായി മാറിയെങ്കിൽ അതിനൊരു നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും വേണ്ടേ അതേതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കൂ ഇതാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ പിന്ന്
മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിനെ കൊണ്ടുവരാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു നീഡിലിനെ ഈ കോമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സൂചിയാണ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു നീഡിലിനെ നമ്മൾ ഈ ആണിയുടെ താഴെ ഭാഗത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് താഴെ ഭാഗത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിൻ്റെ സൗത്ത് പോള് ഈ താഴെ ഭാഗത്തിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നു സൗത്ത് പോൾ ഇത് ഇത് ഈ രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കുക ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സൗത്ത് പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആയി അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി സൗത്ത് പോളിനെ വലിച്ചടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ താഴെ ഭാഗത്തിൽ എന്തനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കണം നോർത്ത് പോൾ കാണപ്പെടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോർത്ത് പോളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സൗത്ത് പോളാണെന്ന് മനസ്സിലായി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോളിനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലോ കോമ്പസോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് പോളാണ് എവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ നെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒന്നാമത്തെ പിന്ന് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പിന്നിനെയും അത് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നിനെയും ഇവിടെ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും അതായത് ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ ആ ബാർ മാഗ്നറ്റിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയി ആയിരിക്കില്ല ഈ രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ ഈ ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം റിയൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ദൂരേക്ക് ദൂരേക്ക് വരുവാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പിൻസിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കും തോറും അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പിന്നിനുണ്ടായ അത്രയും അട്രാക്ഷൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ പിന്നിന് അനുഭവപ്പെടില്ല എങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ പിന്നും മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പിന്നും ഒരു മാഗ്നറ്റ് പോലെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനും പോളാരിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നു അതും എങ്ങനെയായിരിക്കും നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഈ താഴത്തെ ഈ നോർത്ത് പോളിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത് സൗത്ത് പോളായി മാറുന്നു താഴെയുള്ളത് നോർത്ത് പോളായി മാറുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ തവണയും കൂടെ ഇതുപോലെ ഓരോ നെയിൽസിനെ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായി സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് പിൻസിനെ എന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂടുതലായി നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യത്തേതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അത്രയും ഫോഴ്സിൽ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ഒന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയല്ലേ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഒന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എത്ര എണ്ണത്തിനെ അങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും പിന്നെ ഈ പിന്നിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിനെയും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ തന്നെ പിൻസിനെ വയ്ക്കാൻ കഴിയും ചിലതിന് മൂന്നോ നാലെണ്ണത്തിനേ കഴിയുള്ളൂ ഇനി ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പിന്നും ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഒരു പിന്നിൻ്റെ ഈ ഒരു ചെയിനിൽ നിന്ന് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ അങ്ങോട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി എടുത്ത് മാറ്റുക അങ്ങനെ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ നോട്ടീസ് ചെയ്യാമെന്നറിയാവോ ഈ ഒന്നിനോടൊന്ന് അട്രാക്റ്റഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഈ ചെയിൻ ഓഫ് പിൻസില്ലേ അത് പതുക്കെ വേർപെട്ട് താഴേക്ക് വീഴും മനസ്സിലായോ ആ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ അതായത് ആ മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ സോഴ്സിനെ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ചെയിൻ ഓഫ് പിൻസ് പയ്യെ വേർപെട്ട് അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് താഴേക്ക് വീഴും ഈ ചെയിൻ ഓഫ് പിൻസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആയത് ഏറ്റവും ശക്തി കൂടിയ രീതിയിൽ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആയത് ഏത് പിന്നാ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പിന്നല്ലേ ഏറ്റവും വീക്ക്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഏതാ ഈ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പിന്നുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അവസാന അവസാനമായി വരുമ്പോൾ ഉള്ള കണക്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴെ വീഴുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ആദ്യത്തെ പിന്നിലേക്കുള്ള ആ രണ്ടാമത്തെ പിന്നിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ളത് അതൊരു അല്പനേരം കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഇവൻച്വലി അതും താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം എങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ
കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഒന്നാമത്തെ പിന്ന് മാഗ്നറ്റായി മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം ആ രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലോ കോമ്പസോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ പിന്നിൽ എവിടെയാണ് നോർത്ത് പോള് എവിടെയാണ് സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ ഈ മാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ അരികിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം സൗത്ത് പോളായിട്ടും അകലെയുള്ളത് നോർത്ത് പോളായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് ഈ ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ അതിൽ തൊട്ട് തൊട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇതൊരു മാഗ്നറ്റായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇതിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഇതിലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് ഒരു പിന്നിനെയും കൂടെ നിർത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പിൻസിനെ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്താൻ കഴിയും എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പിന്നിനെ അങ്ങനെ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നമ്പർ ഓഫ് പിൻസ് കുറവായിരിക്കും ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ നിർത്താനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നല്ല പോലെ മാഗ്നറ്റിസം ഇൻഡ്യൂസ് ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ആയപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി കണ്ടു ശരിയല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ആക്ടിവിറ്റി നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലായി എന്നാൽ ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്തിനു പഠിച്ചു ഇവിടെ എവിടെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നടന്നത് ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഓൾറെഡി ഒരു മാഗ്നറ്റാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ കയ്യിൽ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അത് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഏതിലേക്കാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു പിന്നുണ്ടല്ലോ ആ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ പിന്നിലേക്ക് മാഗ്നറ്റിസത്തിനെ കൊടുത്തു അതായത് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നൊരു മാഗ്നറ്റായി ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റായി ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം മനസ്സിലായോ ഇതിങ്ങനെ തൊടുവിക്കാതെ ഒരു ഇച്ചിരി അകലത്തിൽ വെച്ചാലും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് സംഭവത്തിൽ ഉള്ളൂ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പരിസരത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലഭ്യമാകുന്നു അതായത് അത് മാഗ്നറ്റായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇതേപോലത്തെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ മുൻപും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ ഒരു ആക്സോ ബ്ലേഡ് എടുക്കുക അതിലൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടിങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ അവിടെയും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്താ നടക്കുന്നത് ആ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആ ആക്സോ ബ്ലേഡിലേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ആ ആക്സോ ബ്ലേഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റായി മാറുന്നത് ശരിയല്ലേ അവിടെയും മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിലോ അതിൻ്റെ പരിസരത്തോ ഒക്കെ കൊണ്ട് വെച്ച് ഒരു സാധാരണ മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്നറ്റാക്കി മാറ്റുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് സിമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു പോളിലേക്ക് ഒരു പിന്നിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെയിലിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെ വരും നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ണുടച്ച് പറയാമല്ലോ ഈ നോർത്ത് പോളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ നെയിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം സൗത്ത് ആകുന്നു താഴെ ഭാഗം നോർത്ത് ആകുന്നു അറിയാമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എപ്പോഴും പൊളാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലോ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും മനസ്സിലായല്ലോ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് തൊടുവിച്ച് നിർത്തുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ കോൺടാക
അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടാണുകളുടെയും പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ നോർത്ത് പോളിലേക്ക് തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം എപ്പോഴും സൗത്ത് പോളായിരിക്കണമല്ലോ നല്ല അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ആണിയുടെ ഈ മുഗൾ ഭാഗം സൗത്ത് പോളാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആണിയുടെ മുഗൾ ഭാഗവും സൗത്ത് പോളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റം ഭാഗം എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെ നോർത്ത് പോളും ഇവിടെയും നോർത്ത് പോളായിരിക്കണമല്ലോ ഈ രണ്ട് നോർത്ത് പോളിനും ഇങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് അകന്നു പോകാതെ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കാനായി സാധിക്കുമോ ഇവിടെ മേളിൽ സൗത്ത് പോള് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല നോർത്ത് പോള് നോർത്ത് പോളും കൂടെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് അകന്ന് ദൂരേക്ക് മാറിപ്പോകില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് അകലേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ട് ഈ നെയ്ല് ഈ ആണിയിൽ മാഗ്നറ്റിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ഈ നോർത്ത് പോളിലേക്കാണ് ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആണിയുടെ അരികിലുള്ള പോള് സൗത്തായി മാറുന്നു ദൂരെ വരുന്ന പോള് നോർത്തായി മാറുന്നു താണല്ലോ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത് ഇതെല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അതിനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെദർ അണ്ടർ കോൺടാക്ട് ഓർ വിത്തൗട്ട് കോൺടാക്ട് ഇങ്ങനെ കോൺടാക്റ്റിലാണെങ്കിലും വിത്തൗട്ട് കോൺടാക്റ്റിലാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെയല്ലേ പൊളാരിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ അതുകൊണ്ട് വെദർ അണ്ടർ കോൺടാക്ട് ഓർ വിത്തൗട്ട് കോൺടാക്ട് ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് പൊളാരിറ്റി അറ്റ് ദ ഫാർത്തർ എൻഡ് കണ്ടോ ഫാർത്തർ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകലെയുള്ള എൻഡിൽ ലൈക്ക് പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ ലൈക്ക് പൊളാരിറ്റി നോർത്ത് പോൾ അത് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഫാർത്തർ എൻഡിൽ ദൂരെയുള്ള എൻഡിൽ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് പൊളാരിറ്റി അറ്റ് ദ നിയറർ എൻഡ് നിയറർ എൻഡിൽ എന്താണ് നിയറർ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന എൻഡ് ഈ ആണിയുടെ നിയറർ എൻഡിൽ ഇതിൻ്റെ അൺലൈക്ക് പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നോർത്ത് സൗത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് പൊളാരിറ്റി അറ്റ് ദ ഫാർത്തർ എൻഡ് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് പൊളാരിറ്റി അറ്റ് ദ നിയറർ എൻഡ് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഓൾറെഡി മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അരികിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടോ തൊടുവിച്ച് വെച്ചിട്ടോ മറ്റൊരു വസ്തു മാഗ്നറ്റായി മാറുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻ സോഫ്റ്റ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതേ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആ കാന്തിക പ്രേരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിൽ സോഫ്റ്റ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചിരിമ്പ് പച്ചിരിമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുക്ക് അതിലെങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിരുന്നു എന്താണ് ഇതേപോലെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു സൗത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു നെയിലിനെയോ ഒരു പിന്നിനെയോ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ താഴെ താഴെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നെയിൽസിനെ നിർത്തുവാണെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് നെയിൽസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എത്ര എണ്ണം പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും രണ്ടാമത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പിൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ മെറ്റീരിയൽ എന്താണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ ഇതിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ എടുത്ത് വശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ബാർ മാഗ്നറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പിൻസിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തി സോഫ്റ്റ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചിരുമ്പ് എന്നാണ് അപ്പം സോഫ്റ്റ് അയൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത്ര സോഫ്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനങ്ങനെ പേരിട്ട
എന്നാൽ സ്റ്റീൽ പിൻസിനെ കുത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിന് കുത്തി നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാലാമത്തതിനെ ഒന്ന് വെച്ചപ്പോൾ നാലാമത്തതിനെ അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റീൽ പിൻസിനെ വെച്ചപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ വരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിനെ വരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി സോഫ്റ്റ് അയൺ പിൻസ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമ്പറിനെ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്താൻ കഴിയുന്നു സ്റ്റീലിൻ്റെ പിൻസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് നമ്പറിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്താൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ പോയിൻ്റ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചുവല്ലോ സോഫ്റ്റ് അയൻ്റെ ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നല്ല കൂടുതലുണ്ട് സ്റ്റീലിന് അത് കുറവാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നു അതായത് ഈ ചെയിനിനെ ഒന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അനക്കമൊന്നും തട്ടാതെ ആ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ മാറ്റിയ ഉടനെ തന്നെ ആ മാറ്റിയ ഉടനെ തന്നെ ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്ന അഞ്ച് പിന്നും കൂടെ അങ്ങോട്ട് താഴെ വീണു അതെല്ലാം അങ്ങ് താഴെ വീണു പോയി ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ നിമിഷം തന്നെ ഇതെല്ലാം മാഗ്നറ്റ് അല്ലാതെ ആയി മാറി കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ കൂടുതൽ പിൻസിനെയൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചു പക്ഷേ മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റുന്ന നിമിഷം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടമായി ഇതെല്ലാം സാധാരണ പിന്നു മാത്രമായി സാധാരണ പിന്നാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഇത് ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഭാഗത്തോ ഇവിടെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ആദ്യത്തെ പിന്നിനെ പിടിച്ചു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ മാറ്റിയ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ട പോലെ എല്ലാം കൂടെ താഴേക്ക് വീഴുന്നില്ല ഈ ഒന്നാമത്തെ പിന്നിൽ അറ്റാച്ചായി രണ്ടും മൂന്നും എല്ലാം ഒരല്പ നേരം ഒരല്പം കൂടുതൽ നേരം അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് റിമൈൻഡ് ചെയ്തു മനസ്സിലായോ ഇത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ കാണിച്ച് ഇതൊരു മാഗ്നറ്റായി ഒരല്പം കൂടുതൽ നേരം അങ്ങനെ നിൽക്കുക മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒത്തിരി നേരം ഒന്നൊക്കെയില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഒരു ശകലം നേരം കൂടെ ഇത് മാഗ്നറ്റായി ഇങ്ങനെ അട്രാക്റ്റഡ് ആയി നിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഒരല്പം നേരം കഴിഞ്ഞ് ഇത് വീണ്ടും താഴെ വീണ് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ അതായത് ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അയണ്ണെ മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റി ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്റ്റീലിനെ മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റി അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയൊരു മാഗ്നറ്റായി ഇതിലേത് വസ്തുവാണ് മാറിയത് നല്ല ശക്തമായ മാഗ്നറ്റായി മാറിയത് ആരാണ് അത് സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് ശരിയല്ലേ ശക്തമായ മാഗ്നറ്റായി മാറിയത് കൊണ്ടാണ് അതിന് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് പിൻസിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്താൻ സാധിച്ചത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡക്ഷൻ ചെയ്തോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വീക്കായ മാഗ്നറ്റായി മാറിയത് ആരാണ് അത് സ്റ്റീലാണ് കാരണം ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അതിന് ഒത്തിരി പിൻസിനെ അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്താനായി സാധിച്ചില്ല കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പിൻസിനെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ നാലാമത് ഒരെണ്ണത്തിന് വയ്ക്കാൻ നോക്കിയപ്പം അതിന് അതിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്റ്റീല് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയൊരു മാഗ്നറ്റായി മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിലൂടെ മാറിയില്ല എങ്കിൽ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കൂടുതൽ സമയം മാഗ്നറ്റായി തുടർന്നത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് അയൺ ഇച്ചിരി സമയമെങ്കിലും തുടർന്നോ ഇല്ല ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയ സമയം തന്നെ അയൺ എല്ലാം കൂടെ താഴെ വീണു അതുകൊണ്ട് അയൺ ഒരു ശകലം നേരം പോലും ആ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയെ കൈവശം സൂക്ഷിച്ചില്ല പോയ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടമായി അതേസമയം സ്റ്റീലാണെങ്കിലോ കുറേ നേരം കൂടെ ആ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ തുടർന്ന് പോകുന്നു ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ അത് മാഗ്നറ്റായി തന്നെ ആക്ട് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് നന്നായി മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷനിൽ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയൺ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ മാഗ്നറ്റായി മാറി അതുകൊണ്ടാണ് നാലഞ്ചാറ് പിൻസിനെ അതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാഗ്നറ്റായി മാറാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതൽ അയൺ ആണെന്ന് ഇവിടെ
അയണ്ണെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീലിന് മാഗ്നറ്റായി മാറാനുള്ള കഴിവ് കുറവാണ് അതായത് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി കുറവാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയതിന് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി കൂടുതൽ സ്റ്റീലിന് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി കുറവ് എന്നാൽ മാഗ്നറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ അയൺ പീസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പിന്നെല്ലാം പെട്ടെന്ന് താഴെ വീണ് പോയില്ലേ എന്നാൽ സ്റ്റീലിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതെല്ലാം വേഗം വീണ് താഴെ വീണ് പോയില്ലല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ അയണിന് ആ നേടിയെടുത്ത മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറവാണ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലനിർത്തുക ആ നേടിയെടുത്ത മാഗ്നറ്റിസം എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അയണിന് കഴിവ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയ പാടെ അതെല്ലാം കൂടെ താഴെ വീണത് ആ കഴിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീറ്റെൻറ്റിവിറ്റി റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കഴിവ് റീറ്റെൻറ്റിവിറ്റി റീറ്റെൻറ്റിവിറ്റി അയണിന് കുറവാണ് എന്നാൽ സ്റ്റീലിനോ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി കുറേ നേരം കൂടെ ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ പിന്നിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റ് പിന്നുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിന്നല്ലോ അതായത് സ്റ്റീലിന് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു റീറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു അതായത് റീറ്റെൻറ്റിവിറ്റി സ്റ്റീലിന് കൂടുതലാണ് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ആ ആക്ടിവിറ്റി വെച്ച് ഓർത്തിരുന്ന് ഈ രണ്ട് പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആ ആക്ടിവിറ്റി ഓർക്കുക കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ് അയണിന് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആകും സോഫ്റ്റ് അയണിന് റീറ്റെൻറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റിസം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും നിലനിർത്തില്ല പെട്ടെന്ന് ആകും പക്ഷേ നിലനിർത്തില്ല മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് അയണിന് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് റീറ്റെൻറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് അതേസമയം സ്റ്റീലോ പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവില്ല പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആകില്ല സസെപ്റ്റബിലിറ്റി കുറവാണ് എന്നാൽ കിട്ടിയതിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് റീറ്റെൻറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇത്ര മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടെ നോക്കാം ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വിചാരിക്കൂ എന്താണ് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതായത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുത്തു എൻ്റെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ സാധാരണമാക്കി എടുക്കാനും പറ്റണം എൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിനെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതിനെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതിനെ എടുക്കണം റീറ്റെൻറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞതിനെ അതായത് ഈ സോഫ്റ്റ് അയണിനെ എടുക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റ് ആകുകയും ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഇല്ലാണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ടെമ്പററി ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിസം എനിക്ക് കിട്ടി ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് അയണിനെ എടുക്കുക പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് വിചാരിക്കൂ അതായത് വർഷാവർഷം ഒത്തിരി വർഷങ്ങളോളം അത് മാഗ്നറ്റായി നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിലോ മാഗ്നറ്റിസിനെ നിലനിർത്തുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ എടുക്കണ്ടേ നിലനിർത്തുന്നത് റീറ്റെൻറ്റിവിറ്റി കൂടിയത് ഏതാണ് സ്റ്റീലിനല്ലേ അതുകൊണ്ട് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കാനായി സ്റ്റീലിനെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആയി മാറാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുത്തേക്കാം പക്ഷേ ആ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ഇച്ചിരി സമയം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പെർമനൻ്റ്ലി നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റീലിനെ എടുത്തിട്ടാണ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ആ പോയിന്റും നന്നായി ഓർത്തിരിക്കുക ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായി സോഫ്റ്റ് അയണിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കാനായി സ്റ്റീലിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇത് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു